na sa QQ Pacific ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware, furniture at marami pang iba. QQ Pacific Matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific Good morning mga ka-BHTV! Welcome sa programang Bicol on the go! At ngayon napapakinggan tayo sa BHTV Facebook page, BHTV YouTube channel at Home Radio Naga 95.1 at Cool Radio Diet 100.5 At ngayong umaga mga kaibigan, muli nyo makakasama ang inyong lingkod, Kevin Alba sa programang Bicol on the go At ngayon makakasama natin live via Zoom ang Regional Director ng DSW Region 5 si Regional Director Dr. Arnel Garcia Arnel, uh, Dr. Arnel magandang uh, umaga po at welcome sa BHTV Magandang umaga Kevin at ating po mga tagapakinig sa BHTV ang mga taga-taga at ang mga mm -hmm. taga-bicol po magandang umaga Okay po. RD, dako po ako sa aking unang uh, katanungan. Kamusta po ngayon ang uh, buong uh, DSWD Region 5 sa gitna po ng uh, pandemya ang kinakarap natin? Maayos po ngayon at uh, dire-diretso pa rin ang ating mga, mga targets despite sa pandemya dahil may mga sistema tayong ginagawa. Uh, Nagpi-50% kami tapos 50% work from home. At uh, yung mga targets naman natin, alam nyo naman, even yung mga sasap, uh, wala naman tayong uh, aberya. Uh, isa tayo sa mga unang natatapos. Uh -huh. At uh, pati na rin yung pagre-respond sa mas bate uh, sa earthquake, na una pa rin tayo. So uh, ako ay uh, natutuwa na despite that, uh, nagagawa namin ito dahil malaki ang kooperasyon ng local government. Mm -hmm. ng interagency at syempre uh, Kevin yung katulad ninyo sa BHTV mm -hmm. ang media na nagpaparating ng tamang impormasyon sa ating mga mamamayan Okay RD simula ba nang uh, nagkaroon tayo ng uh, pandemya uh, do sinasabi nyo na uh, work from home yung ibang uh, mga empleyado ng DSW Region 5 pero so far po ba meron na po ba hindi naman natin hinangat pero meron na po bang tinamaan ng uh, COVID-19? Meron po, uh, uh -huh. ano, actually tayo po ni uh, umabot tayo so, sa limang uh, ano, limang cases ng empleyado pero ngayon ay uh, dalawa na lang naka-recover na yung uh -huh. iba. Pero again for the record, ang Bicol ang pinaka in terms of uh, safety, uh, tayo yung percentage na pinakamababa. Halos tayo uh, ang kung metamaan man dahil natamaan na rin almost lahat din sa regions. Mm -hmm. uh, NCR as much as 100 plus uh, Tayo mga lima o uh, anim So ngayon dalawa na lang po ang nagre-recover mm -hmm. Are di yung mga nakarecover na empleyado ng uh, DSW Region 5 Ano po ito? Balik trabaho na ulit? Yes po, uh, mm -hmm. ano na po yan eh uh, Nakabalik na sila, nagre-recuperate Pero yung iba po ay nakabalik at yung iba siyempre naka-work from home. Kung ano man yung arrangement na mas maganda, mm -hmm. kasi kung vulnerable talaga, uh, hindi namin ini-involve. Lalo na siyempre yung may mga maliliit na anak, mm -hmm. uh, yung may mga yung buntis, uh, mm -hmm. expecting mothers, at, uh, yung may mga matatanda na inaalagaan siyempre. Pinipigyan namin ng priority dito. Health ang pangunahing uh, pansin. Oo po. Mm -hmm. Mabuti naman, RD, at uh, ayaw natin na uh... Uh, magkasakit, tamaan ng COVID-19 ang sino mang empleyado ng uh, DSW dahil kahit pa paano, eh, talagang apektado yung uh, uh, trabaho ng ating mga empleyado dyan sa DSW Region 5. Well, RD, nabanggit nyo po kanina itong uh, Social Amelioration Fund. Uh, napapabalita po, RD, na meron pa umanong uh, 10 billion peso na natitira ang uh, DSW uh, Matanong ko lang po, uh, ito po bang 10 billion na ito ay uh, maipapamahagi pa? At kung oo, meron pa po bang aasahan dito ang mga taga Bicol Region? Actually, ang, uh, ang yung napapabalitang 10 billion mm -hmm. uh, sa buong SWD, ito yung resulta ng uh, deduplication. Ibig sabihin, uh, per uh, sa SAP, 
pag lumabas na sa data namin na uh, ibinigay na nakatanggap na sa Department of Agriculture, uh, sa DOLE, at uh, sa LTFRB at saka SSS ay uh, hindi nabibigyan. Kasi ang usapan dyan, ano lang po, uh, isang beses ka lang tatanggap. Wala naman mm. doble. Okay, so yan po ang, ang result niyan. Ang, ang tanong nga nga dyan is ano eh, uh, mas magagalit siguro pag uh, ito ay uh, nabayaran yung mga hindi dapat bayaran na nakadobli na mm-hmm. kesa meron kang nabitira. Now, in terms of pamamahagi, pagdating sa Bicol Region, na uh, Kevin, mm-hmm. ay actually, nag-request pa tayo ng pera. Okay. Uh, so, mababawasan pa yun, ano yung remaining 10 billion. Kasi sa, sa waitlisted natin, meron tayong uh, about 6.9, uh, for Albay, 6.3 million. Ang total waitlisted sa ibang province, kailangan ko pa ng 6.9 million. At mm-hmm. yung second tranche ay 16 million. Uh-huh. Uh, again, uh, overall nito na 29 million, ito yung request na namin so, uh-huh. And additional pa na for payout na 44.5 million Yung remaining na lang natin na about 8,907 uh, second trans uh, beneficiaries for Albay uh-huh. Kasama niyan ay magre-request din tayo ng additional 26 million Kasi nga, ito yung mga second trans na nag-appeal at saka yung mga late upload. Ibig sabihin, yung mga naihabol na lang ng LGU at yung nag-appeal yung uh, ibig sabihin ay sila ay uh, nagre-request na sila ay makasama at hindi nabigyan. So meron tayong mga 4,000 na uh, 4,000 uh, sub beneficiaries na on appeal, 5,000 uh-huh. at another na 5,000. So uh, ang less refund niyan ay kailangan mo ng 55 uh, 55.3 million. So ibig sabihin magre-request pa tayo ng 55.3 million. Kung sa nababalita among may tira, walang tira tayo for Bicol. In fact, kulang pa tayo. So mm-hmm. magre-request pa tayo. Okay. Ganda po yung performance pa mm-hmm. sa Bicol. Opo. Ardi, yung nire-request natin na uh, additional uh, 55.3 uh, million Ano po ang balita dito? Ang balita niyan is na-request na namin yung uh, ano, uh, 29 million. Tapos mm-hmm. uh, apart from that, uh, yung 26 ang nire-request namin. Yung remaining. no. Okay. Uh, pero ngayon, for payout, uh, for the second tranche, ngayon for payout, meron tayong 44.5. Ito yung mga remaining na lang natin. Mm-hmm. Yung mga nasa Gida area, yung mga area na nag-payout pero uh, wala sila. So, yun na lang po ang nililinis natin na remaining. Possible natin for payout ito. Mm-hmm. Uh, ito yung uh, second trans natin. Ito yung 44.5 million na ginagawa na namin ng payroll. Mm-hmm. Apart from that, hinihingi na approve na natin yung 29. So, yung remaining na 26 million na lang ang ating i-request. Okay. Are di kailan aasahan ng uh, mga taga-albay yung uh, second trans natin? Nabagay na natin ano uh, actually kung in terms of uh, ano in terms of performance natin. Mm-hmm. Uh, dali lang uh, Okay po Ardi. Mm-hmm. Para yung mga taga Albay talagang uh, abangan nila yung uh, remaining ano yung number ng uh, mga taong hindi pa nakakatanggap ng uh, SAP. Muna po, ah, sandali lang. Uh, dito uh-huh. sa remaining natin, uh, sa four piece natin sa Albay, ang um, currently, ang uh, ang ang the clean list natin sa SAP natin, naka 99.89% na tayo uh-huh. pagdating sa four piece sa SAP uh, for Albay. Uh-huh. Tapos sa non four piece ay uh, umaabot na tayo currently ay nakapag-serve na tayo ng uh, 78.84% beneficiaries. Uh-huh. So 99 plus, uh, plus 78% uh, percent, uh, ang total number niyan. Umaabot yan sa mga 90 plus no? uh-huh. na beneficiaries. So 78.84% BNS na ang serve para sa second trans. 
amounting to 545 million. Konti na lamang, sir. Mm-hmm. At uh, ngayon po ay uh, yun ang gini-distribute together with the, with the banks. Again, for the record, isa tayo sa mga nauna mm-hmm. ng mga region ng complaint pagdating sa distribution ng SAC. Okay. Ito ay uh, albay alone lamang, ano, RD. Uh, how about po doon sa ibang uh, probinsya dito sa Bicol Region? Ano po yung mga natatanggap natin na mensahe pagdating sa SAP? Uh, ngayon po, uh, pagdating doon po sa ibang ano natin, uh, sabi natin sa ibang probinsya, labas ng albay, mm-hmm. uh, out of the 105 LGUs na may uh, 84,000 uh, 856 wait listed uh, ay nakabayad na tayo currently no uh, about uh, 78.69% benes for the first tranche mm-hmm. and then about yung wait listed mo 43.24% for the uh, for the second tranche wait listed so amounting to 394 uh, million mm-hmm. so uh, ongoing na rin In fact, uh, sir, hindi na lang SAP ang nagbabayaran din kami. Mm-hmm. Nagbabayaran din kami ng mga social pension for uh, mm-hmm. senior citizens. For senior citizens. Yung pong mga ibang probinsya dito sa Bicol Region, eh, meron pa po ba silang aasahan, RD? Actually, ang inaasahan na lang ng, uh, ng region ay uh, ng ibang probinsya, syempre yung mga nag-appeal. Oh, okay. Yung mga sa waitlisted. Kasi may second trans lang yan, Albay. Eh. Mm-hmm. Wala namang second trans ang uh, ibang probinsya. Mm-hmm. Dahil ang last na nag, uh, ang last na nag-MJCQ dyan ay ang, uh, ang Albay. Mm-hmm. Doon po, Ardi, sa mga nag-appeal, ano po yung karaniwang rason? Bakit sila nag-appeal? Bakit nila gustong, o bakit hindi sila nakatanggap nung una? Ano po yan? Uh, hindi sila na napabilang, na, nag a sila dahil nag, nag-appear daw sila sa records ng, uh, ng SSS na halimbawa mm. na nakabayad. Pero, uh, uh, so again, tinitignan namin. Baka naman kasi ang, ang kumbaga sa deduplication ng computer mm-hmm. sa program namin, ang may talagang exact match yung DA at saka DOLE kasi mm-hmm. pati yung address yan eh pati age no uh, pagdating sa SSS ito yung pangalan lang mm-hmm. so kung meron sana ng birth date match uh, mas maigi so ang tinitingnan namin possibility na pwedeng mag-appeal ka at pa- possible na kapangalan mo lang ay uh, mm-hmm. ito yung sa SSS mm-hmm. yung sa LTFRB nabigyan na naman natin eh kasi nabigyan na rin sila ng ibang ano uh, ng ng LTFRB so ang binibigyan na lang namin yung binigyan namin yung hindi pa lang na nabibigyan. Pero mababa lang ito, mga 300 plus at ito'y nabigay na. Mm-hmm. Okay. Ardine, napapabalita noon yung uh, umano'y korupsyon, sabwatan ng ilang mga opisyal, uh, pagdating sa pamimigay ng uh, social amelioration fund. Dito po ba sa Bicol Region, meron po bang mga napabalitang ganito na kakasuhan dahil sangkot dito sa umano'y korupsyon sa SAF, RD? Opo, opo. Uh, meron po yan. In fact, uh, meron po tayo mga sinabmit na natin mm. sa ano, sinabmit natin sa CIDG. Alimbawa, in Albay, mm-hmm. merong three beneficiaries na nakareceive ng SAP na in two different barangays. Diba? Parang dalawa yung address niya. Mm-hmm. So, uh, may, may ganyan. Isa ginubatan, tapos may address pala sa Pulanggi. Eh, oh, hindi okay. makakatakas yun. Oh. upon validation. So, mm-hmm. uh, yung beneficiary, return naman yung total amount. Okay. So, mga ganyan, tinitignan namin. No? Uh, meron namang uh, ano, uh, beneficiaries na allegedly mga ineligible uh, doon sa grievance hotline. So, tinitignan naman namin ito at uh, i-forward namin sa LGU for their appropriate action. Kasi yung first mm-hmm. trans, alam nyo, ang nagbayad ay yung LGU. So, therefore, may kuwa sila Mm-hmm. na magpo-post audit. So therefore, halimbawa, ineligible for action ito ng LGU. Mm-hmm. Hindi ko naman sinasabi na ito ay immediate corruption. Pwedeng uh, doon sa investigation eh, nagkamarilin yung bigay na informasyon mm-hmm. o talagang fraudulent yung mga binigay na ano, ay hindi naman nawawala. 
Mm-hmm. Ang maganda rito sa atin, Kevin, is meron tayong hotline. Mm-hmm. Uh, text grievance hotline dito, email. Na, at uh, ito naman ay uh, kung meron mga complain ay binavalidate ng ating uh, municipal action team. Okay. Mabuti naman, RD, at uh, meron pa rin mga honesto at uh, mga, mga kaya natin ang talagang isinasauli yung uh, uh, kwarta, itong uh, pera, eh, in kaso naman eh, na doble sila. Well, Adi, during yung pamimigay ng uh, SAF, ano po yung mga challenges na kinaharap ng opisina ninyo? Challenges ng pamimigay ng SAF, una-muna, yung may mga iba-ibang protocols pagdating sa munisipyo. No? Mm. Uh, Bawat may LGU. Mga, may mga, may mga rapid test, uh, so bago makapaso so medyo may merong mga munisipyo na nade-delay hinuli namin mm-hmm. isa pa syempre yung uh, uh, lockdown mm-hmm. uh, mahuhuli po yun yung mga lockdown area isa yan sa mga challenges mm-hmm. actually kung kulang ang tao hindi pa rin eh. uh, ang ano dyan, ang challenge talaga dyan is how to deliver it fast ano yung sekreto natin meron tayong special dispersing officer na ng DSWD na nagpipayout mm-hmm. at meron din tayong bangko no mm-hmm. uh, nandiyan din yung RCBC at saka Ligas Savings Bank na mm-hmm. nagbabayad doon sa mga area so nagtulong-tulong ho tayo para dito kaya isa ito sa mga mabibilis uh, na proseso mm-hmm. uh, yun po ang challenge talaga lang natin yung syempre we have to adjust to the new normal at ang maganda rito, hindi tayo pinapabayaan ng DILG. Mm-hmm. DILG ang nagsiset ng deadline ng submission, uploading ng mga subforms. Mm-hmm. Uh, deadline din ang, ang, LG, ang DILG rin kung may mga complaints sa mga officials, inaabot namin. At uh, nandiyan lang po ang AFP, ang Philippine Army at ang PNP para naman kasama namin sa uh, either as paymasters no uh, mm-hmm. o, o ano yung uh, pagko-control ng crowd at saka security. Oo, kasi talagang nga dapat uh, ipatupad pa rin yung uh, uh, physical uh, distancing uh, habang namimigay tayo ng uh, SAP and po RD. Pero kayo po bilang isang uh, regional director ng uh, DSWD dahil no nga ay sinabi ng uh, gobyerno na hindi naman habang buhay eh nandiyan ang uh, gobyerno para sustentuhan yung mga nangangailangan ng tulong dahil sabi nga eh paubos na rin daw yung budget ng gobyerno pero kayo po bilang isang regional director ano po ko yung pinakamainam na gawin ng ating mga kababayan kung sila ay nakakatanggap ng ganitong uh, tulong galing po sa gobyerno ang mainam po yan syempre po yung mga tulong na yan ay uh, panamantala ang mm-hmm. talaga maganda dyan talaga empowerment programs Una muna, yung na-receive nila, gamitin nila sa hindi lamang sa araw-araw, pwede na rin nilang i-invest yan. Yun. And at the same time, talagang mm-hmm. ang bigay mong program, yung transformation, yung pagbabago. So mm-hmm. therefore, ibig sabihin yung mga sustainable livelihood program, magtulong-tulong ang mga ahensya. Nandiyan dyan ang mga, ang mga iba't-ibang ahensya na may mga livelihood programs, mm-hmm. maibigay. Kasi alam mm-hmm. naman natin, hindi lang sa pandemya at sa mga araw ng bagyo, Uh, disaster, mm-hmm. mas maganda yung uh, uh, empower mo na yung mga tao na pagbalik mm-hmm. ba ay mas matiba. So more sustainable syempre yung pangangailangan mm-hmm. yung open yung access uh, opportunities again at ibalik syempre yung trabaho. Mm-hmm. Uh, open ang trabaho pa sa mga tao. Mm-hmm. Okay, kasi uh, napaka-importante na ito'y ma-implant sa uh, kaisipan ng uh, bawat uh, bikulano dahil hindi nga naman habang buhay ay nandiyan ang gobyerno para magbigay ng tulong. Ano? Uh, pero po, RD, dito sa SAP, meron pa po bang ibang uh, programa ang uh, DSWD na kailangan maiparating sa uh, bawat uh, mamamayan? Ngayon po, ay, uh, kami po ay... Uh... Inaayos na ho namin no, uh, yung ating uh, listahanan. Yung mm-hmm. listahanan, ito yung National Household Targeting na yung may mga listahan tayo ng mga mahihirap sa buong Bicol. Okay. Dahil pag may listahan tayo ng mga mahihirap, alam mo yung address, alam mo kung saan, ay uh, mas maganda yon dahil i-share mo yan sa local government at sa ibang ahensya. Mm-hmm. <coughs> at ito yung magiging base nila na bigyan mm-hmm. yung mga mahihirap. At the same time, pag may listahan tayo ngayon, itong hopefully ay may launch natin itong 2020, 
ito na rin yung magiging basehan mo para mag-open ng additional target ang pagkawin. Mm-hmm. Dahil pag niran mo yung data na yan, ay meron kang pamilya na uh, below 18 years of age yung anak. So mm-hmm. therefore, possible at ito ay mahirap. So may papasok yan sa pagkawin. Mm-hmm. Ito po yung nagpunta sa inyong lugar at uh, nag-survey po mm-hmm. yung aking po mga tauhan. So once na may initial list na tayo, ipopost po yan sa barangay. Mm-hmm. Tapos kayo po, i-double check ninyo kung kayo ay talagang nandun Talaga bang mahirap yung mga nakapirma ron, baka naman hindi. O kaya hindi kayo na-interview at sa palagay mo dapat kayo ay mapasama. Ire-re-interview, ire-re-validate namin. So meron mm-hmm. po tayong programa ngayon. Inaayos natin, syempre, yung uh, listahan ng uh, project. Mm-hmm. At uh, isa pang announcement, uh, okay. yung sa UCT, Unconditional Cash Transfer for 2020, ay, uh, ay uh, nilalakad na po namin ngayon with the Land Bank of the Philippines mm-hmm. na ito po ay uh, i-cash card. Mm-hmm. So pag nag-issue po sila ng cash cards, ay uh, mas maganda po yan para sa ating mga matatanda. Mm-hmm. Pagdating naman mo sa pantawid, announcement, okay. ay uh, meron po tayong uh, ano, uh, pumayag na po yung Land Bank na yung mga walang cash card. Kasi meron tayong mga pantawid na walang cash card, sir. Mm-hmm. Kasi either nawala yung cash card or naiba yung pangalan, nag-change ng address, nag-change ng recipient. So nagbago ng cash card. So ibig sabihin <coughs> ay uh, hindi sila makakatanggap. Ngayon okay. na-arrange na po namin sa Lambang na pumunta lamang sila ron, ibigay yung kanilang certification na one and mm-hmm. the same person. Mm-hmm. So actually nagtrabaho na po yung aming mga municipal league. At meron na po yung mga tao na may certification na one in the same person. Mawi-withdraw na po nila yung kanilang pagkawin. Okay. Good news ito, uh, RD, sa lahat ng ating mga uh, beneficiaries. Well, anyway, uh, dako po tayo, RD, sa budget ng uh, DSW for uh, next year. Uh, ang sabi daw po, eh, parang uh, tinapyasan itong uh, budget ng uh, DSWD. Ang, uh, ang budget ng DSWD, uh, una-muna, for the Bicol, ay mm-hmm. tayo ang pinakamalaki again. Okay. No, uh, doon sa na uh, hawakan natin, meron tayong mga 16 billion. Laging mm-hmm. tayo, me- mega region tayo, sa uh, Natapyasan ba ang, ang budget? Actually, uh, ang pinopropose pa nga ng mga legislator natin ay dagdagan pa. Dagdagan. Mm-hmm. Oo, dagdagan Kasi mas maraming mas ma- mahihirap Para mas maraming masilbihan Alam nyo naman ang track record ng DSWT Graph free ho yan mm-hmm. At we, meron tayong listahan na mahihirap I-insure na ito'y talagang pupunta sa mga mahihirap mm-hmm. So actually ano eh, uh, Hopefully ito pa ay mas madagdagan pa Kasi okay. syempre meron pa tayong AX Burial Assistance Medical, dire-diretso pa po yan eh. Mm-hmm. <coughs> Pati mga food assistance, yung kung sa bagyo, at uh, syempre po yung sa pantawid, mm-hmm. at meron tayong uh, KC, at mm-hmm. alahi si IDSS, na meron nangangailangan ng mga pondo. For the record, oh, malaki po yung sa Bicol. Okay. At kung dadagdaga pa, mas maganda. Mm-hmm. Pero itong bigay sa ating budget is sapat na para tumakbo ng maayos yung programa po natin. Okay. Uh, are there po bang uh, specific uh, funding for the uh, PA uh, PWD sector kasi maraming mga meron tayong mga kilala mga PWD so talagang kailangan na kailangan yung uh, trabaho lalo na ngayong pandemya. Again, uh, una muna uh, tayo ay augmentation support ang ang DSWD. Mm-hmm. Talagang pangunahing uh, nag-implement niyan ay ang local government. Okay. Tandaan nyo na yung government, yung local social welfare office ay hindi under ng DSWD. Mm-hmm. Hindi po ano yan, uh, ako pong kausap ninyo ay DSWD National. Okay. So talagang ang may mga programa uh, na, na meron yan, na marami sa mga matatanda, sa lahat ng sektor, mm-hmm. ay ang local government. Uh, again, mm-hmm. meron bang programa ang DSWD? Opo, kasi po ang DSWD po, kami po yung chair ng uh, Regional uh, Committee on Disability Affairs. Uh, so therefore, we ensure that uh, ang local government at lahat ng ahensya ay may tamang programa para sa PWD. Okay. At the same time, may access. Mm-hmm. Pagdating naman doon sa mga 
uh, doon sa mga devices, assistive devices. Uh, meron din mo tayo uh, for the DSWD at meron din tayo mga ahensya na nire-refer ng DSWD kung kinakailangan. Okay. Meron din tayo mga NGO mm-hmm. na, na tumutulong sa PWD. Ang maganda ho niya, may connection tayo. Okay. At bilang chair po ng Regional uh, Commis- Committee on Disability Affairs, mm-hmm. we make sure that even yung access is provided to the PWDs. Okay. Uh, Opo. Oh Ardi, last na katanungan na lamang ito. Uh, ngayon po ay uh, buwan na ng uh, malalakas na bagyo. Uh, hindi naman natin hinahangad o hinihingi pero ngayon ay Oktobre na. Alam naman natin na sa mga ganitong buwan talagang paparating ang malalakas na bagyo. Paano po ito pinaghahandaan ng DSWD? Uh, ngayon ho ay uh, nagbibuild again tayo. Sanay po tayo dyan sa DSWD. We have food and non-food commodities. Ang ating pong stockpile ay mm-hmm. nasa 26,000 food packs na tayo mm-hmm. in building, in counting. Well, 26,000. Sabihin na natin 26 10-wheeler trucks. Yan mm-hmm. po ang malaki yan. Mm-hmm. Po, ang isang stockpile natin, ang isang food pack natin uh, is good for two days for a family of five. Okay. Meron tayong uh, six kilos of rice. Uh, ap, uh, apat na corn beef at apat na sardinas at mm-hmm. anim na sachet ng kape. So, uh, ready ho tayo dyan. Mm-hmm. At meron din tayo mga non-food. Meron tayo mga kitchen utensils, etc. Mm-hmm. At, uh, mga, at ready ho natin even yung atin po mga food packs, kitchen utensils, mga mm-hmm. malong, etc. Ready ho yan. At meron po tayong standby fund na 3 million. Mm-hmm. And at any given time, pwede kong gasusin tapos kinabukasan or at the moment's notice, pwede mag-download. You can get as mm-hmm. much as 10 million mm-hmm. for a standby uh, fund. Handa okay. po ang vehicle niyan. Mm-hmm. Meron po tayo mga warehouse sa uh, PWH at sa tulong ng Office of the Presidential Advisor for Vehicle Affairs na katulong namin. Mm-hmm. May mga warehouse po tayo sa Masbate, sa Sorstogon, sa Cam Norte, at sa Cam Sur. So, Meron po tayo mga standby warehouse po dyan na pwede mm-hmm. nating lagyan ng mga goods. Lagyan ng goods. Uh, as far as we're concerned, handang-handa tayo. Mm-hmm. At uh, uh, vice chair po tayo ng uh, regional uh, disaster monitoring uh, team. Okay. Mabuti naman RD at uh, handang-handa ang uh, inyong opisina dahil uh, ito'y buwan ng bagyo. Sana naman ay... Uh, dumating ang Pasko o kaya ang bagong taon na talagang wala ng bagyo na dumating dito sa Bicol Region. Well, RD, uh, lastly po, mensahe. Uh, kayo po ba yung may mensahe sa lahat ng ating mga uh, taga-subaybay? Go ahead po. Ayun. Um, again, balikan natin yung uh, linya ni... Uh, RD Arnella. Maganda ito mga kaibigan dahil uh, unang-una eh, marami tayong natututunan pagdating sa SAP, uh, aside from SAP, ano pa ba yung mga programa ng uh, DSWD na makapagbibigay ng tulong lalong-lalo na yung mga tinatawag natin na uh, nasa laylayan o yung poverty uh, porn. Again, RD, yung mensahe nyo po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Go ahead po. Go ahead po, RD. Ayan po, pasensya na kayo at... Uh... At stable yung signal. Okay uh, lang po, Ardy. Okay, okay po, uh, maraming salamat. Kasi ang, ang pagpapataguyod ng, uh, ng success ng programa ng DSWD ay hindi lamang sa DSWD, kung kayo rin mismo. Mm-hmm. Uh, ang mga local government, ang media, at ang mga tao mismo na binibigyan, kami po ay nagpa, nagpapasalamat. Kasi kung wala kayong tiwala sa amin, ibabatikusin nyo na kami. <laughs> at uh, magiging problema namin. Okay. Uh, Ako ay nagpapasalamat sa Bicol kasi maganda po ang full support pati ang kongreso. At uh, even yung uh, even ang minority ay uh, nagpadala na rin ng uh, commendation mm-hmm. sila Pangasman Excel Lagman na sinusuportahan ang budget ng ng DSWD at ng Bicol at maari pang ang dagdagan. Mm-hmm. So ako po ay nagtitiw uh, nagpapasalamat po sa inyo. sa aking kong mga kababayan sa Cam Norte at Cam Sur. Uh, maraming salamat sa tiwala kasi we cannot, hindi natin maitatawid ang lahat sa kahirapan kung hindi lahat tayo ay sama-samang tatawid. Maraming okay. salamat. 
Okay. Maraming salamat po, Regional Director Arnel Garcia. Yan po mga ka-BHTV, ating pong napakinggan ang uh, tinig ng uh, Regional Director ng uh, DSWD Region 5, uh, si Sir Arnel Garcia. Maganda ito dahil uh, katulad niya ng aking uh, sinasabi kanina, uh, ito'y impormasyon sa lahat ng mga umaasa, particular na dyan sa probinsya ng Albay, dun sa mga nagnanais pa na makatanggap ng uh, social amelioration fund o yung tulong ng uh, gobyerno. Ito po'y pinansyala dahil uh, marami po sa atin ang uh, nawalan ng trabaho uh, simula po nang uh, dumating itong uh, COVID-19. At uh, sana... Aside from Albay, eh, kung uh, meron pang uh, sobra, eh, naway mabigyan din yung iba pang uh, probinsya dito sa Bicol region. Aside from that, uh, nabanggit din na uh, RD na talagang uh, lahat ng mga uh, mahihirap na mga kababayan natin dito sa Bicol region ay eh, patuloy nilang uh, minumonitor dahil ito yung prioridad talaga ng ating uh, gobyerno. And of course, Yung uh, sa senior citizen, yung uh, social pension nila, yung uh, poor piece, ituloy-tuloy eh, pa rin yan Dahil uh, ngayon nga pinag-usapan natin kanina yung budget ng DSWD dito sa Bicol ay sapat na rin daw Para mapa, mapa, may pagpatuloy yung uh, programa ng uh, ahensa So yan po ang tinig ni uh, R.D. Arnel Garcia ng DSWD Region 5 So tuloy-tuloy tayo mga kaibigan ano? And uh, abangan nyo po ang uh, susunod na programang Agri at iba pa Kasama naman si ang ating kasamang si Cindy Dito pa rin yan sa ating uh, programang Bicol on the go Labing isipon o kahaditan ang pighahatod sa tuya kang pandemya. Makalihis ang pirangsima ng home quarantine, luhay-luhay na kitang niya na naghihiro para sa pagbuhay. Asin sa buhay, kaipuhan firming moving forward, daipit para tambayan ang problema. Kaya man, pinagmarahay kang BHTV na ipaaram sa Indo na makakatabang ang pagkonek sa nature o sa kapalibutan, tangarig maibitara ng stress. Sa Indong maaantabayanan ang mga bagay as in lugar na mataon ng inspirasyon na kita makakapadagos sa paagi ng paghigos. Iniang sa Indong BHTV News and Public Affairs Program, BHTV, Agri at iba pa! Ako ang sa Indong host, Cindy Coryoso, mag-iribahan kita sa 30 minutos na iristoryahan manungod sa agrikultura. Pasyaran taman ang man iba-ibang agri-sites sa Bicol, mga pagtarain na probinsya, mga ecotourism sites. Bisitahon taman ang mga agri-events na syertong makukuanan niya to ding ideya sa paghahanap buhay. Madya kita sa Hibiscus Camp Concept! Wow! Magayunan kinaaban! Salamat sa kaglalang! Dahil mo lamang marurumduman ang mga problema na kinakahampang pag nahiling mo na kung gura ng kagayon ang taanawon gikan sa itaas kan Mount Isarog, particular sa Hibiscus Camp Concept. Dahil mo naman isipon ang magpasiring pa sa Baguio City nga ni na makamating ng preskong duros huli tadigdim mismo sa Camarina Sur sa banwaan ng tigaon may eksperyensya mo na ang malipot na temperatura asin da inakaipuhan na magrayo pa partida na ang pagiging mas relaxing and mas peaceful digdi Siring man, an malipot na temperatura may labing bentahe pag abot sa agrikultura. Da kol na farm mga tanoman asin mga baratong produktong agrikultura, siring kan prutas, sagkod mga gulayon an mahihiling mo sa dalan. Da iman maininigar na an mga ini nagburotwaan makalihis na mabistukan mga turista an hibiscus camp concept. 
agaw atensyon ang mga bakong ordinaryong klase ng gumamela. Kaya na nga ni mga ka-BHTV, sigun sa may sadirikan hibiscus camp concept na si Doktora Dada Briones Laguno inisaro sa ng pribadong lugar hasta sa may mga nag-arabot ng turista kaya man, dagos na niya ining pigtawan ng pangaran asin ipigbukas sa publiko. Uh, four years ago, kang madali na ako mag-retire, uh, pag-conceptualize ko na uh, i-develop itong naman na kang agum kung dagadig di sa konsusep. Pero so initial plano ko is to grow gumamelas or hibiscus mm -hmm. na I will collect from uh, mga, is mga variety ng hali sa ibang bansa. Mm -hmm. Itatanong ko digdita ang klima digdi, cool mm -hmm. and fresh. So, yun to so plano ko. Kaya nga ni kang pag-ibo ko kayo ni yung sadit-sadit na ining cabin house. Mm -hmm. May mga taong nagparadirigdi, mm -hmm. na-intrigue sila. Anong mga klaseng harong yan? Sadit-sadit, pinaralaog ko man. Hanggang nakarili niya na ang malaog. Sabi ko, ano na ini? Mm -hmm. <laughs> anyway, inopen ko na. Lugot ang gusto okay. manindang ma-enjoy ang view o look mm -hmm. at the view. Habi ko, sige. Ta Dati ang mga tao digdi, nag Hihiling lang kang biyong andyan sa tinampo. Sige, ang turutara na ako. So, isip ko, magkaigwa ka ining a little view deck na ini na where you can sit down and enjoy the scenery. So, katong one time, mag interview na, ano nga pong pangarang ang lugar na ini? Mayo, masabi ko ining pangaran ta. Private place man. Kaya lang, paano nga pag refer me? Sabi ko, digi pong talagod, hibiscus camp. <laughs> For the name ka ining, ano, mga gumamela. Hibiscus rosa sinensis, ang scientific name kan paboritong itanom ni Doktora Dada na gumamela. Mga ka-BHTV, di kita trivia manungod sa gumamela. Aram daw nindo na apwera sa pagigin magayon na burak, igwaman subuot ining kakayahan na makarahay ning kahilangan, siring kan boil sa good mumps, mayaman man subuot ini sa vitamin C, kaya man ang pinaalang na burak, ginigibong ti ngani na inumon kan mga tawong may halangkaw na presyon ni dugo asin halangkaw na kolesterol sa China inaapod man ang gumamela na shoe flower kulitaan tagok ka ini piglalahid sa sapatos ngani na kumintab asin ang mga babae man ipigbubugtak ini sa saindang kiray komo pangkulay sa Polynesia Ginigibo ining papel o kaya tela na sinusulot sa mga importanteng okasyon. Ang mga babae man kan Tahiti asin Hawaii, nagbubugtak nin gumamela sa tuong talinga como simbolismo nin pagiging single and ready to mingle. Magayon man subot ining gibuhon shampoo. Pag-abot sa industriya nin pagkakan, ang mga light colors nin burakan gumamela, ginigibong natural na pangkulay sa mga niluluto. May citrus-like taste o maaraalsom, kaya man inilalag ini sa soups, salads, curries, jellies, and jams. Nagkapirasan na yan, mga ka-BHTV! Sasadit na cabin, dakol ka ng maririparo. Orog na ang mga masetas na digdi mo sa naprimerong mahihiling. Paano makaabot sa hibiscus camp concept? Huli ta may pandemya, ipigre-rekomendaan pag-arkila ng lunadan o pribadong bihikulo kung sain, pamilya o kabistado sa naan makakaibahan nindo. Gikan sa syudad ng Naga, dadalaganan ng 30 hasta 40 minutos hanggang crossing Hanawan o Campo Camarines Sur. Hali digdig, matukad sa zigzag na agihan, pasakat sa Hibiscus Camp Concept ng 15 hanggang 30 minutos. Siyerto man na sulit ang effort mo pa siring digdi, siring kang turistang si Kimberly na gikan pa sa Camarines Norte. Kasi po, uh, para lang po mag-relax kasi sa mga uh, araw na tuwing weekdays is puro trabaho po kami. So, dahil weekend naman po, so pinili po namin na mag-relax relax po. Kasi po, first time po po pumunta dito. So, narinig ko na yung lugar na to, tapos bago kami pumunta dito, nisearch muna namin yung page na to at nakita namin na maganda po yung lugar. Sa 
25 pesos na entrance fee, mae-enjoy mo na ang scenery kan Camarines Sur gikan sa taas. Kung gusto mag-swimming, 50 pesos para sa mga kaakian, asing 100 pesos para sa adults. Sigun kay Doktora Dada, antes pa man abuto nin pandemya, nakatipo naman siya nin kantidad, nga ni na mas pang pagayunon ang lugar, asin nakapagibo nin kapilya, Kumo pagbabalik din karahayan sa Diyos, huli sa kadakol na biyaya. Ah, oh yeah. Kang Mar, kang August last year, sinabi ko kay Lord ka ito na inut kong mako ang ROI is for him. Okay. Ta sa iya ining lugar na ini, ang bukid na ini sa iya. Mm -mm. So Yun na ang ginibo ko dyan. Ta, actually, mayo ka idigdigit ang church. Mm -hmm. Igwa digdi ibang denomination. Na 80% kang tao digdi na convert na. <laughs> so, yun ang pig envision kong ilaag para they will come back to our Catholic faith. Pinaplano ko na is to have a sauna. Because of our the ining COVID na ining pangyayari sa to, talagang if there is one thing na aram kang mga scientist, ang COVID ba ining virus na ini nagagadan ini at exposure of sa temperature na 57 degrees at 15 minutes na exposure gadan ang COVID. So yun yun yung pigi explaining dang yun na steam inhalation. Bakit man siyang gayo talagang nakakagadan mm. dahil lang steam inhalation dahil man siya na sa katning 57 degrees centigrade. Okay. Sa Finland na pag-adalan ko, sa Finland 80% kang tao akang harong igwa ning sauna. Ang sauna na ginigibong ninda, nare-reach ninda ang 70 to 90 degrees centigrade. Kaya ang incidence of COVID sa Finland is very dikit. Ang gadan lang ninda nasa 300 lang but all around the nation na paligid kang Finland nasa 1000,000. Mm -hmm. But sa Finland na halos ang tao nagsasauna, ang gadan ninda nasa 300 something lang. So, sabi ko magibugaro ako kanig day. So, everybody na malaog, sterilize ko. <laughs> para <laughs> para mayo sindang makuanhilan. Oh, no COVID kun igwaman magadan. pool na yan, kang panahon, dahil kuman talaga yan pag-isip na ilaag. Kang itong ining harong kuma na akong privacy, kada akong tao, sabi ko, what will I do? Sinara ko nga ni for a time. Nagpapakamera hirak na, pala ako naman nagiraray sinda. Pero sabi ko, ang privacy ko pa noon na pag-isip ko na mag-log ako ning swimming pool far from my place, medyo harayo, para nga ko dahil ako nagdipag para dirigdi. Hahaha. Ang sa tuyang magayon na kapalibutan, gibukan kaglalang. Kaya ang gabos na ini, dapat na ipagpasalamat sa iya. Kaya man, dawa anuman na angat ang sa imong kinakaatubang, share tong ini malalampasan. Pashare ka lang sa Hibiscus Camp Contest. Masasabi mo sa sadiri mong, carry lang yan! Well, talaga namang nakakatabang tangani na ma-refresh and free from stress ang sa tuyang sadiri huli sa pagbisita sa Hibiscus Camp Concept. Huli sa gayon kang natatanaw, share sa problema, makakalingaw. Must visit talaga! Ngunya na nahiling ta ang Hibiscus Camp Concept sa tuyang narealisar na makakatabang ang presko asin magayon na kapalibutan. ang magayon na lugar yaon sa sa imong barangay. Dahil ka lang basta-basta magagayunan, kundi makakakuha ka pa ng pagkakan. Ang gulayan sa barangay, sa barangay Sabang Banwaan in San Jose Camarina Sur, tunay na ipinag-uorgulyo kan mga nasasakupan. Yan sa satuyang Agri-Kampyon! Ano man ni 
ng gulay sa baybay? Halat. Baybay, tinanumanin gulay? Ginibo yan kan mga namamanwaan sa Barangay Sabang, San Jose, Camarina Sur. Ang pagtanong po kaya ligdi sa Barangay Sabang, dahil may mga po tig-isip dahil napapalibutan po kami kang tubig, uh, daga, tapos salog. Kaya ang pagbuhay po ligdi puro pagsira. Kaya dahil may po tig-isip na magkaarap po kami kaning project na maray palan ang resulta kang samuyang pagtanong dahil bye-bye. Nangangal nangalas po kami dahil bye-bye. Tig-isip may paano po kami magkapatambok ni uh, gulay po ligdi sa barangay mi. Tapos pag ano mi po, Itong duwang area nga, medyo maray po so, so resulta kang mga tambo, kang pagtanong. Lalo na po ligdi sa muya sa area na ni, ni pong na tungtungan tangon yan dahil haran ni po kita sa salog, haran ni po sa dagat. Kaya mahiling man po nindo na maray, ang, ano, maray po ang tambo kang ano, ka mga gulay tapo ligdi sa area po. Puni sa pandemya, Mismo si Barangay Captain Vilmer Panuelos, da iman subuot hunaon na makakanood sindang magtanom siring na nga ni kang sa indang lugar na nasa kostal. Uh, nagpaon po ni kang kinasagsagi kang COVID, kang panahon kang pandemya, naisip mi magtanom. Ta, dati dua pa lang ang dua pa lang na area ang tigtanuman mi. Ta, si Mrs. Kaya, siya ang uh, coordinator kang gulayan sa paaralan. Inaisip mi man na, na magtanom. Ta, tig-isip mi kung paano kami makatama, makatabang sa Samoyang Barangay dahil panahon ng pagtios. Kaya naisip mi magtanom. Ta, may nagtatabang man Samoya ng pinansyal si Manay Malo na plaza. Kaya padagos po kami nagtatanom digdi. Dati dua pa, dua pa lang na area. Ngunyan ano na, uh, uh, 14 ng area ang tigtatanoman mi. Kaya siguro pag magsarabay-sabay ng uh, Buro nga po ining tigtanong mi, siguro dahil naman po magukutom mong sa kuyang kabarangay. Pinamayuhan kang kapitan ang pakontas ng pagarayunan ng gulay sa sa iyang barangay kung saan naghahalat sa manggagana ang dakulang kantidad na ipigsesekreto pa ni Kap. Uh, po. Uh, kaya... Ta, nagdakul na po ang ano may ang area ginibumi na po ng kantes ta nga by ano by december sa sa kapo kami ma ano kung isay po ang nagana ko isay po ang maray na tanom isay po ang maray na patambo isay po ang maray na bunga asin maray na na backyard sa ngunyan po uh, halang ko po kayang ano ni ang ano may may tigahagadan man kami ning suporta sa lalo na sa private ki so sa moyang taga Sabang man na nagtatabang sa moya si Manay Malo nga ni tapos uh, sa LGU may makukuaman kami tapos sa ibang mga taga Sabang na medyo uga naman matabang man po sila sa pang premium po digdi sa sa gulayan po sa barangay kaya man ang dosing partisipantes na pigbabalihan kan mga miyembro nin four piece asin listahanan igot sa pagtarabang nga ni na magguno ang kapangganahan sa pinakamagayon na gulayan at uh, primero po kang naisip na dagdagan ang area uh, miniting ko pa ang four piece ang mga listahanan asin ang mga ordinaryong mga kabarangay ko na magtanom kita yako Ina ko nako ako man po nako ako man so pulso kang kang ano ninda kang buot ninda kaya may regus po sinda puro al aga hapon ang ang paghilamon o pagdugdog kang sa intang mga tanom kaya nga ni mala mala po ngunyan ta naging 14 na po ang samoyang area maiwas na po na maray Dakul naman ang nakarekognisar kan nasambita ng inisyatibo. Dugang na suporta, sigun pa kikap ang ipigpaabot kang LGU kan banwaan as in nagkapirang pribadong tawo. Ipo na kang in, pwede po kaya pagpuon po ang meeting kapos man kami ng mga pangtanom. Nag-ibo po kaming surat sa DA, DA Region 5, uh, ang Region 5, ang DA Region 5 po dahil man po nagdua-dua, uh, nagtao po nagtao po sa muya ning aksyon na tawan kami. Kaya pag du pagduman mi po sa DA nakakuapo kaming halos dakol po na pantanom, uh, tools, 
uh, bang abono halos halo-halo po may ano may kalabasa okra talong uh, sitaw may ano po kami diyan may uh, kalunggay uh, ni kamuting kahoy pinya limon uh, uh, batag halos po ano sa atong pagkakaipuan po kantaw na kaipuan sa pagkakanda um po kami tanong Ayan kan Barangay Sabang, labing pakinabang sa mga namamanwaan na inagpundoan sa inlang kinaban uli sa pagkakaigwan ng pandemya. Kaya man, napatunayan na ang kaaraman na ipig lilimitaran, pirming bukas sa anuman na paagi. Uli sa gulayan sa barangay, ang buhay kan mga taga Barangay Sabang na parahay. Uh, gusto ko lang pong ipasabot sa mga kabarangay ko na Iyon na po ni ang ano ang solusyon sa sa panahon na pagtiyos lang niya lalo na po sa COVID, ini pong COVID na ni ta data po aram ang ang uh, sitwasyon ka ning uh, epidemya na ni. Ah, uh, na po ni uh, dapat po magtanom tanga ning tanga ni dapat kita magutom. Ta lalo lalo na lalo na po niya may nagbuburong na pag magsarabay-sabay po ini pong tanom ta. Kamo po dai na po kamo masakitan sa paghanap buhay nindo. Unto pong magugusin ninda ta ini po may mga may mga team man sinda may mga may mga kada area may mga may mga memory man sinda ini po para uso talaga nila ang tigsabi ko po sa inda ini para sa indo para uso kung may mga sobraman kung gusto nindo pong ipabagat nang nang may may income man kamo upang bakal nga yung pang maintenance kang area kang o pang bakal naman ning ning seeds kung sakali pang bakal nga ning kawayan pang pang ano po pang bakal ning abono kung sakaling mayo na iyo po ang pwede po nindang ipabagal kung sobra sobra po ang Uh, ano yung po ninda? pagkakaigwaning makukuanan ng gulay sa barangay. Dahil mo na kaipuhan magpasiring sa merkado kung sa inday mo aram ang pinaghalian kan mga tao. dahil ka na makaluwas ng mayong proteksyon. Kaya man ang mga namamanwaan, nagigibo na ning paraan tanganing sa virus makalikay. Kaya man digdi sa banwaan ning bula, nagibo na ang engineered bamboo foot press alcohol dispenser. talaga ang kaisipan kan tao kung ano-ano na sana ang naiisipan okay lang yan basta para sa karahayan ini ang Bula Masarig Common Service Facility sa Barangay Fabrica, Bula, Camarines Sur pagibuhanin mga furnitures asin iba pang kagamitan nagibo sa bamboo o kawayan ini pong i-bambu putres alcohol dispenser po Nang in nag-initiative po digdi ang DTI ang si partner mer po na Department of the Trade and Industry na maghibo kami ng hands-free na alcohol dispenser. Mm -hmm. Then, nag-send po sinda ng design mm -hmm. na pwede ming gibo ang tao innovate Kaya po, nagluwas ng ano, may product na alcohol dispenser po. Si paggibo ng punin po po, salos daiman po kami nasakitan Apo. sa design ta. Halos madali man lang po. Saka, si tinaw po sa mong sample is step by step. Uh, step by step po. Saka, Si mga tao ko is mga skilled na rin po sa paggibon ng iba't ibang klase po ng mga produktong gibo sa bambu. Bistadong matibay na klase ng kawayan. 
Kaya man kadaklan sa mga enot na namamanuaan ka itong panahon, ang kawayan ang ginigibong harigi o pondasyon sa mga kaharungan. Mas matibay pa sa sa indong relasyon. Huli sa pagbutwakan pandemya, kadakol na negosyo ang nagluya, kabali na digdi ang bula masarig. Da isa hunaon kan manihamyento sa pangingyenot ni Mr. Rocky Arcega na an pandemya ang magiging paaging ngani na makakuasindanin ideya na makagibunin bagong obra. An bamboo food press alcohol dispenser. Sa ngayon po na nasa pandemic po kita, alos medyo mabagal po talaga. Tapos kang na, nakalawag sa moyaning ano po, alcohol dispenser, duman po medyo nagbabalik si Anong. Ta, sa case na po ba gam? Kaya po ang maging safe mo niyan. Kaya in demand po niya ng Anong. Ang dispenser po, kaya continuous po, yung, po ang production niya. Bako sa nanggibong lokal, kundi dakula man ang lamang kaini kumpara sa gibo sa bakal na alcohol dispenser. Ang advantage po kaning dispenser mi is ang taman po na ang bambu is renewable resources po. Mm -mm. Dito alad kang ibang kahoy and bakal. And sa costing man po halos medyo mas lesser po kita. Mm -mm. And ang design niya po is unique. Mm -hmm. sa, and nakakatabang po kita sa community na makapagtawakin ng livelihood po talaga. Dakula man ang naitatabang kaini sa mga trabahador sa pabrika, huli tapadagosan sa indang trabaho sa ibungkan pandemya. Dawa na nga ni Bago sa sa indaan pagibo ni Bamboo Food Press Alcohol Dispenser. Uh, Magayon po kasi kadakol pong nakakabisto sa muya, lalo na po muna na may ginigibo kami yung bagong produkto. Kaya po, magayon po. Uh, digdi po sa CSF Bula, nagpon ka po kami digdi 2013. Kaya po, pitong taon na po. Uh, hindi pong food press po, nagpon po kami magibo kami. Muna lang pong natataon po muna na pandemi kasi po kayo po ng alcohol kaya nagibo po kami ngunyan lang na bulan po opo apo ara padigdi may mga estudyante naman ang pigtutukbaan sa pabrika katuwang ang Department of Science and Technology o DOST as in Department of Trade and Industry o DTI ang sabi pong dakula pang agency nagtatabang sa mo na ang DOST po. Yes. Sinda po ang pilot project kang ano po, engineered bamboo digdi sa bula. Sinda po nagpoon kaning bil, ng kaning project na ni mm -mm. na makagibo po kita ng mga engineered bamboo. Mm -hmm. Tapos si Philippine Council of Women po, si Great Women. Tapos si Dolly po, nagtatabang din po. Mga eskwela na Argan Bicol University. Mm -hmm. Si CBSUA si po, mm -hmm. nagtatabang po sa mga. Mm -hmm. Hasta binding bamboo food press alcohol dispenser ang sa indang nagigibo. Importante ang detalyadong tamang mga sukol na dai ka mananggad dapat na mapasala. Uh, kang inot po, medyo nasasakitan po kami pero po habang po nagigibo kami, medyo nakukuami na po si mga tamang proseso po. Kasi po, tinatabangan po kami kang iba-ibang agency Saro na po dyan ang DTI tapos po ang DOST po. Doon po sa sarong pisa po na medyo salit po kasi ang, salit po siyang pisa ng kawayan kaya po medyo pag ginagamit po siya ng medyo halo eh, nagkaigwa po siya ng defect po, naputol po. Kaya po sa sunod ngayon pong pag-ibo, tigaluan mo na po siya ng metal po. Uh, sa ngunyan po, medyo magulay na po siya. Smooth na po. Lalo po si pag 
sisipa po naman sa pedal, medyo po malumoy na siya. Daima na problema ang supply kan kawayan sa pabrikang ini, huli taan sa indang piga aprobitsar, iyo ang mga lokal na para tanom nin kawayan sa sa indang banwaan. Nag-order po kami sa mga local farmers sa Digdi sa Bula. Digdi lang po sa munisipyo ng Bula. Bali, ang bula po kasi is abundant sa bambu talaga. Makatry man daw kan food press alcohol dispenser na gibo sa kawayan. Actually, pag-abot sa convenience and comfortability, check na ini. Durability, super check! Dakul naman ang nagpapasiring na customers sa pabrika nga ni namahiling ang mga bambu products. Dakula man subuot at market kan bamboo alcohol dispenser. Dugang pa ni Sir Rocky. Mga nag-order na din po. Actually nga po, alin na digdi si Miss Universe Philippines 2017 ta. Si Miss Rachel Peters na nag... Halos pigpo-promote niya man po ang bamboo po. Opo. May nag-deliver na din po siya sa Iloilo and Chargao po. Okay. Kaya ang mga ka-BHTV, dahil naman ka mo magpahuri na magbisita digdi sa Bula Masarig. Dakol na mga produktong gibos sa kawayan ang pwede nindong ma-approved sa digdi. Ngunyan po, ang mga product may digdi, ano po, mga furniture, fixtures po, mga novelty items, and sa ngunyan po, nasa ano kami nin pag-gibo nin facial po, gibo sa bambu. Yeah, Ini po si mga pagbabali ni po ni sa mga, ano po, sa mga local and regional trade, fair, trade fairs po. Mm -mm. Bali, every year po, nasa mega mall din kami, mm -mm. sa ano po, Okay, itong Orgullo Can Bicol Trade Fair po. Saan bamboo food press alcohol dispenser na nagpapatunay na daiman mapahuri ang kalidad kan tatak lokal? Kaya man mga ka-BHTV, it's about time na ibukas taan sa tuyang sadiri sa pag-explore kan mga bagay na nahihiling niya to sa palibot ta. Daing man kaipuhan na magrayo pa. Yan ang Bicolanong Diskarte. Opo, pag-iintroduce ko po ang samuyang produkto na ang e-bamboo alcohol dispenser po na sa tuyang gamiton na makatabang po kita sa ano, sa komunidad. Supportan ta po ang mga lokal na produkto ang LGU Bula na manungod po gabos sa kawayan po. Kaya, Diyos mabalos po and sana po maging safe kita sa mga panahong mga na natawanan ni Kamoning Ideya kung paano malampasan ang pagpaparaisip sa problema huli sa pandemya. Before we end, gusto mo ipong pasalamatan ang Bula Masarig Service Facility, LDU Sabang San Jose, and Hibisco Scamp Concept. Diyos mamala sa sa indong pag-antabay. mag kita liwat sa masunod na Sabado. Ako po ang sa indong host, Cindy Corioso, digdi sanayan sa BHTV Agri at iba pa! Congratulations to BHTV for your new program dubbed as BHTV Agri at Iba Pa. Sana maging instrumento ang programa ito para marami ang ma-inspire sa pagsasama. Inaasahan ko rin na makakatulong ito sa pagpapalaganap ng mga bagong kaalaman sa pagsasama tulad ng mechanization and modern technologies na makatutulong sa ating mga magsasama na lumaki ang ani at Maraming salamat po at more power. Malukod ko po kayong inayayahan, lalong-lalo po ang ating mga kaibigang paraoma na manood ng bagong agricultural show na BHTV 
Agri at iba pa. Pinsa pa doon ng umaga sa BHTV News FB page. Maraming salamat po sa ating lahat. Congratulations po sa inyong bagong programang BHTV Agri at iba pa. Ito po ay very timely, lalo na ngayon marami po tayong mga kababayan hinihikaya at nabumalik sa agrikultura. Sana po sa pamamagitan niyong programa ay ating maipaalam ang mga programa ng Department of Agriculture, particularly na po ang Agribusiness and Marketing. Muli, more power to you. Congratulations to your whole team, Sir Ruel. And maaasahan niyo pong kami po ay makikipagtulungan sa inyong BHTV Agri at Iba. I'm inviting you to watch online media show entitled BHTV Agri at Iba pa, which will be streaming every Saturday morning over BHTV Facebook and YouTube channel. This 30-minute online show will feature agritourism sites, viable agri-enterprises you might want to venture, plus agriculture technology updates, and our farmers' inspiring success stories. Congratulations to the BHTV, the rising online social media TV. Break through a world where big data beats your worries. A world that gives you priority when innovations come. This is the Gigalife on Smart Signature. Simplified by the Philippines' fastest mobile data network. The choice is simple. Move up to Smart Signature and make your mark. How do I know it's meant to be? Simple, smart, ako. Halina kayo sa QQ Pacific, your neighborhood appliance store. Madaling puntahan, presong kaygaan. Amin tuwa ang kayo'y puntipuran. QQ Pacific. Tara na sa QQ Pacific. Ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware, furniture at marami pang iba. QQ Pacific Matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific Maga sa inyo lahat at uh, sa ngalan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng uh, Region 5, Bigol Region, kami po ay uh, nagpapasalamat sa napakagandang programa 
ng BHTB Agri at iba pa. Sa ngalan ng Bureau of Fisheries, kami po ay uh, sumusuporta sa programa nito at uh, napakaganda ang layunin at uh, malaking may tutulong nito sa pagpapalaganap ng ating mga programa sa Bureau of Fisheries Region 5. So kami po ay uh, sumusuporta dito at uh, uh, tumutulong sa pagsulong ng programa nito para uh, lalo natin mapaigting ang uh, mga programa, pagpapalagana, pagpapaabot ng mga programa sa ating mga magsasaka at mangingisda. So sa ngala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources under the Department of Agriculture, ang uh, Bureau po ay um, malugod at uh, sumusuporta sa programa pong ito. Marami pong salamat at magandang umaga.